ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு திவனின் தியரம் யூஸ் யூஸ் பண்ணி ஒரு ப்ராப்ளம் எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ப்ராப்ளம் என்னென்னா டிட்டமைன் த கரண்ட் த்ரூ த டூ ஹோம் ரெசிஸ்டர் இந்த ஃபாலோயிங் நெட்ஒர்க் யூஸிங் திவனைன் தியரம் அதாவது ஒரு திவனைன் தியரம் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஒரு டுவெல் வோல்ட் ஒன் ஓம் ஒன் ஓம் டூ ஓம் சிக்ஸ் வோல்ட் இந்த சர்க்கியூட்டுக்கு நம்ம திவனைன் தியரம் யூஸ் பண்ணி கரண்ட் ஃப்ளோ இன் தி டூ ஓம் ரெசிஸ்டர் ஏதோ ஒரு ரெசிஸ்டர் வேல்யூ ஏதாவது ஒரு வேல்யூ கொடுத்துட்டு அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் உள்ள கரண்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க திவனையும் தேர வச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு திவனின் ஈக்குவலன் சர்க்கியூட்டு எப்படி வரைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் திவனின் ஈக்குவலன் சர்க்கியூட்டுங்கிறது வேறு ஒன்றும் இல்லை நம்ம திவனின் ஓல்டேஜும் கரண்ட்டும் கண்டுபிடி ரெசிஸ்டன்ஸும் கண்டுபிடிக்கணும்ல திவனின் ஈக்குவலன் சர்க்கியூட்னா எப்படின்னா ஒரு ஓல்டேஜ் சோர்ஸ் போடுறோம் ஓகே அது வந்து என்னது திவனின் ஓல்டேஜ் ஓகே வி திவனை அடுத்து ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் திவனை இது வந்து ஆர் எல் லோட் ரெசிஸ்டன்ஸ் லோட் ரெசிஸ்டன்ஸுங்கிறது என்னென்னா எந்த ரெசிஸ்டன்ஸும் நம்மளை கரண்ட் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்களோ அதை வந்து நம்ம லோட் ரெசிஸ்டன்ஸாக நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஓகே ஸோ இப்போ இங்கே வந்து லோட் ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன ஏன்னா கரண்ட் த்ரூ டூ ஓம் தான் என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க லோட் ரெசிஸ்டன்ஸ் இங்கே வந்து டூ ஓம் ஓகே ஆர்த்தி வினையும் வீத்தி வினையும் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா இப்போ இது வழியாக ஒரு கரண்ட் ஃப்ளோ இருக்கும் இந்த கரண்ட் ஃப்ளோ தான் என்னது நமக்கு ஐத்தி வினையின் ஐத்தி வினையின் கரண்ட்னா நமக்கு கரண்ட் இல்லைன்னா ஐ இங்கே வரும்போது நம்ம இல்லைன்னா ஐ எல்லன்னு கூட எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா இது சீரீஸ் தான் கனெக்டாக இருக்குது லோட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஐ அந்த கரண்ட் வேணும்னா நம்ம என்ன பண்ணலான்னா ஐ எல் இஸ் ஈக்குவல் டு வி டிவனைன் டிவைடட் பை ஆர்த்தி வினையின் ப்ளஸ் ஆர்எல் ஓகே ஆர்எல்லோட வேல்யூ தெரியும் இங்கே டூ ஓம் அப்போ நம்ம இது ரெண்டையும் கண்டு ரெண்டு வேரியபிளையும் கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து கரண்ட் த்ரூ டூ ஓம் என்னென்னு நமக்கு கிடச்சிடும் அவள் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வீத்தி வினையின் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா எந்த இடத்துல நமக்கு வந்து கரண்ட் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்களோ அந்த அந்த ரெசிஸ்டன்ஸை நம்ம ஆர்எல்னு எடுத்துருக்கோம்ல இந்த லோட் ரெசிஸ்டன்ஸை ரிமூவ் பண்ணிடணும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இது வந்து ஒரு ஓப்பன் சர்க்கியூட்டாக ஆக்கிடணும் அதாவது நம்ம வீத்தி வினையினா சொல்லலாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஓப்பன் சர்க்கியூட் ஓல்டேஜ்னு கூட சொல்லலாம் விஓசின்னு ஓப்பன் சர்க்கியூட் வோல்டேஜ் ஏன்னா இதை நம்ம ரெசிஸ்டன்ஸை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இங்கே வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஓப்பன் சர்க்கியூட்டாக ஆக்கிட்டு அப்போ இந்த ரெண்டு டெர்மினலுக்கு இடையில உள்ள வோல்டேஜ் என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சோன்னா அதான் நம்மளோட வீத்தியவனின் வோல்டேஜ் ஸோ நம்ம வந்து இப்போ இதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு எப்படி வந்து வீத்தியவனின் கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஒரு டுவெல் வோல்ட் டுவெல் வோல்ட் இருக்கு ஒன் ஓம் ஒன் ஓம் சிக்ஸ் வோல்ட் ஓகே சிக்ஸ் வோல்ட் ஒன் ஓம் ஒன் ஓம் இப்போ இந்த ரெசிஸ்டன்ஸை நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் ரிமூவ் பண்ணிடுறோம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து ஓப்பன் சர்க்கியூட்டாக வச்சுக்கிறோம் அப்போ இந்த ரெண்டு டெர்மினல் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சே ஏ அண்ட் பி இந்த ஏபிக்கு இடையில் உள்ள வோல்டேஜ் என்னென்னு கண்டுபிடிக்கிறோம் அதுதான் வந்து திவனைன் வோல்டேஜ் ஓகே ஸோ இதுக்குள்ளே வோல்டேஜை நம்ம எப்படினாலும் கண்டுபிடிக்கலாம் என்ன மெத்தடில் யூஸ் பண்ணினாலும் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் கேவிஎல்ஓ கேசிஎல்ஓ இல்லை கரண்ட் டிவிஷன் ரூல் வோல்டேஜ் டிவிஷன் எதை யூஸ் பண்ணாலும் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இப்போ இது ஒரே ஒரு சர்க்கியூட் ஓ க்ளோஸ்ட் மாதிரி தான் இருக்குது அப்போ நான் வந்து இப்போ இது இங்கே ஓப்பனாக இருக்கிறதுனால மொத்தமாக என்னென்னா இப்போ இப்போ நமக்கு பார்த்தாலே தெரியும் இது ஒரு டுவெல் வோல்ட் இருக்குது இங்கே ஒரு சிக்ஸ் வோல்ட் சப்ளை இருக்குது அப்போ இங்கே ரெசிஸ்டன்ஸும் சேமாக இருக்கிறதுனால இந்த டுவெல் வோல்ட்லேருந்து தான் கரண்ட் ஃப்ளோ இருக்கும் இந்த கரண்ட் ஃப்ளோ டைரக்ஷன் நான் சொல்லியிருக்கேன் நீங்கள் எந்த டைரக்ஷனாக வேணாலும் அசியூம் பண்ணிக்கலாம் ஆன்சர் வர்ற வேல்யூ நெகட்டிவில் வந்துச்சுன்னா நீங்கள் அசியூம் பண்ணுற டைரக்ஷன் தப்பு கரண்ட் வந்து ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் ஃப்ளோ ஆகுதுன்னு அர்த்தம் அவ்வளோதான் வேறு ஒரு மிஸ்டேக்கும் அதில் வர வராது இப்போ நீங்கள் இன்கேஸ் நம்ம அசியூம் பண்ண டைரக்ஷன் கரெக்ட் அப்படின்னா கரண்ட் வந்து நமக்கு பாசிட்டிவில் வரும் அவ்வளோதான் ஸோ நான் இப்போ வந்து இந்த டைரக்ஷனில் அசியூம் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே கரண்ட் ஃப்ளோ இன் த இன் திஸ் டைரக்ஷன் ஒரு ஐ நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஒரு கரண்ட் ஃப்ளோ இருக்குதுன்னு எடுத்துக்கிறோம் ஸோ நம்ம வந்து ஒரு கேவிஎல் இதுக்கு அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த சர்க்கியூட்டில் நம்ம வந்து அப்ளை கேவிஎல் ஓகே ஸோ கேவிஎல் அப்ளை பண்ணோன்னா என்ன வரும் இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் எழுதிக்கலாம் கேவிஎல் வந்து
ரைஸ் நம்ம இது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம் ப்ரீவியஸில் நிறைய ப்ராப்ளம் பண்ணியிருக்கோம் பார்க்காதவங்க அதை ப்ரீவியஸ் கிளாஸ் பார்த்துக்கோங்க ஸோ இப்போ இதை நம்ம எப்படி எப்படி எழுதுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ இந்த க இந்த கரண்ட் டைரக்ஷன்லேயே நம்ம போனோம் அப்படின்னா இப்போ இது பாருங்கள் நெகட்டிவில் இருந்து பாசிட்டிவ் போகுது அப்போ என்னது வோல்டேஜ் ரைஸ் அப்போ நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் ப்ளஸ் டுவெல் ஓல் ரைஸ் எல்லாம் ப்ளஸ்ஸு நடக்கிறோம் ட்ராப் எல்லாம் மைனஸ் நடக்கிறோம் நெகட்டிவ்ல இருந்து ப்ளஸ்ஸுக்கு போனதுனால நம்ம வந்து ஓல்டேஜ் ரைஸ்னு எடுத்துக்கிட்டோம் உங்களுக்கு ப்ளஸ் டு மைனஸ் அப்போ வந்து ப்ளஸ்ல இருந்து மைனஸுக்கு போகுது அப்போ ட்ராப்பு இதில் ஓல்டேஜ் ட்ராப் என்ன ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கு இதோட கரண்ட் வந்து நம்ம ஐன்னு எடுத்திருக்கோம் அப்போ வந்து ஐ இன்டு ஒன் ஸோ இதோட இது வந்து ஐ ட்ராப்புங்கிறதுனால மைனஸ் ஐ இன்டு ஒன் ஓகே இதோட ஓல்டேஜ் ட்ராப்பு இப்போ அதே மாதிரி இதுலேயும் ஓல்டேஜ் ட்ராப் ஏன்னா ப்ளஸ்ல இருந்து மைனஸ்ல போகுது அப்போ ட்ராப்பு அப்போ அது என்னது ஐ கரண்ட் வந்து ஐ தான் இதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ ஒன்னு மைனஸ் ஐ ஓகே ஸோ இப்போ இதில் வரும்போது ப்ளஸ் டூ மைனஸ் இதுலேயும் ட்ராப்பு தான் ட்ராப் ஆகும்போது நம்ம என்ன பண்ணணும் மைனஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் ஓல்ட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகே ஓல்டேஜ் ட்ராப் ஈக்குவல் டு ஓல்டேஜ் ரைஸ் இல்லைன்னா அல்ஜிப்டிக் சம் ஆஃப் ஆல் ஓல்டேஜஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதாவது மைனஸில் இருந்து ப்ளஸில் போச்சுன்னா ஓல்டேஜ் ரைஸ் அதை பாசிட்டிவ்னு எடுக்கிறோம் ப்ளஸ்ல இருந்து மைனஸ் போச்சுன்னா ஓல்டேஜ் ட்ராப்பு அதை வந்து நெகட்டிவ்னு எடுக்கிறோம் ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்கள் என்ன ஆன்சர் வரும் மைனஸ் டூ ஐ ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ ஐயோட வேல்யூ என்ன வரும் சிக்ஸ் பை டூ த்ரீ த்ரீ ஆம்பியர் ஸோ ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஆம்பியர் ஸோ ஐ வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு ஐ வேல்யூ கண்டுபிடிச்சனால நம்ம வந்து இப்போ வந்து வி திவனைன் என்னென்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் தட் இஸ் ஓப்பன் சர்க்கியூட் ஓல்டேஜ் வி திவனைன் இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ இந்த வேல்யூ வந்து நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு இது வழியாக ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட் வந்து த்ரீ ஆம்பியர் நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சாச்சு ஸோ த்ரீ ஆம்பியர் கண்டுபிடிச்சதுனால இப்போ இந்த ரெண்டு கிடையில இந்த பாயிண்ட்டுக்கும் இந்த பாயிண்ட்டுக்கு இடையில உள்ள ஓல்டேஜ் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகே ஸோ இப்போ ஒரு ஓல்டேஜ் சோர்ஸ் இருக்குது ரெசிஸ்டன்ஸ் வழியாக கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும்போது அங்கே ஒரு ட்ராப் இருக்கும் ஸோ இந்த ஓல்டேஜ் சோர்ஸ் டுவெல் ஓல்ட்லேருந்து இந்த ட்ராப்பை நமக்கு மைனஸ் பண்ணிட்டோம்னா இந்த இடத்துல நமக்கு என்ன ஓல்டேஜ் வரும்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகே புரியுதா அதாவது இப்போ ஒரு டுவெல் ஓல்ட் இருக்குது இது வழியே ஒரு கரண்ட் ஃப்ளோ இருக்குது அப்போ ரெசிஸ்டன்ஸ்னாலே எப்பயுமே ட்ராப் தான் நமக்கு ஒரு கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும்போது அதில் வந்து பவர் வந்து ஹீட்டாக டிசிப்பேட் ஆகும் அப்போ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கு இடையில் உள்ள நமக்கு ஓல்டேஜ் வேணும் அப்போ இது ரெண்டு கடையில் உள்ள ஓல்டேஜ்னால் இப்போ இதுலேருந்து ஒரு ட்ராப்பை மைனஸ் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு வந்து இந்த ஓல்டேஜ் நமக்கு என்னன்னு கிடச்சிடும் ஸோ அப்போ இந்த ட்ராப்பை மைனஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு இதோட ஓல்டேஜ் என்னென்னு கண்டுபிடிக்கணும் தட் இஸ் ஓல்டேஜ் த்ரூ ஒன் ஓம் ஓல்டேஜ் த்ரூ ஒன் ஓம் என்ன அதோட கரண்ட் இன்டூ ரெசிஸ்டன்ஸ் அதோட கரண்ட் வந்து த்ரீ ஆம்பியர் இன்டூ ஒன் ஓம் இப்போ இதோட ஓல்டேஜ் வந்து த்ரீ வோல்ட்ஸ் ஓல்டேஜ் த்ரூ ஒன் ஓம் வந்து த்ரீ வோல்ட் நமக்கு கிடைக்கிது அப்போ நமக்கு வந்து இந்த வி திவனைன் என்ன வரும் வி திவனைன் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெல் வோல்ட் மைனஸ் மைனஸ் இந்த வேல்யூ அதாவது இந்த ஒன் ஓமோட வேல்யூ ஓல்டேஜ் த்ரூ ஒன் ஓமோட வேல்யூ தான் நமக்கு வந்து வி திவனைன் அப்போ என்ன வரும் டுவெல் மைனஸ் த்ரீ இப்போ ஆன்சர் என்ன வரும் வி திவனைன் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் வோல்ட் ஓகே ஸோ வி திவனை நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு நைன் வோல்ட் இது முடிச்சோடனே உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரணும் என்ன அப்படின்னா நீ இங்கே ரெண்டு ஓல்டேஜ் சோர்ஸ் இருக்குல்ல நம்ம வந்து இப்படி தானே அசியூம் பண்ணியிருக்கோம் ஏன் இந்த ஓல்டேஜ் சோர்ஸில் வந்து கரண்ட் ஃப்ளோ எப்படி போகாதா அப்படின்னு கேட்கலாம் கண்டிப்பாக நீங்கள் அந்த மாதிரி அசியூம் பண்ணி பாருங்கள் அசியூம் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து கரண்ட் வந்து நெகட்டிவில் கிடைக்கும் இதே வேல்யூ கிடைக்காது வேறு வேல்யூ கிடைக்கும் ஏன்னா இது வந்து சிக்ஸ் ஓல்ட்டில் அதனால் வேறு வேல்யூ கிடைக்கும் நீங்கள் கண்டிப்பாக அதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு அது கிடைக்கலன்னா கமெண்டில் சொல்லுங்கள் நம்ம வந்து அடுத்த எப்படின்னு சால்வ் பண்ணிட்டு பார்க்கலாம் இதே சேம் தான் இந்த மாதிரி நீங்கள் அசியூம் பண்ணாலும் நீங்கள் கரெக்டாக வீட்டு ஒன்று எனக்கு கண்டுபிடிக்கும்போது உங்களுக்கு நைன் ஓல்ட்டு தான் கிடைக்கும் ஓகே ஸோ எப்படி வேணாலும் நம்ம அசியூம் பண்ணிக்கலாம் நமக்கு இப்போ இந்த மாதிரி அவசியம் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து மைனஸில் கிடைக்கும் ஏன் மைனஸில் கிடைக்கும் இங்கே ஒரு டுவெல் வோல்ட் இருக்குது ஹையர் பொட்டென்ஷியல் இருக்குது இங்கே ஒரு சிக்ஸ் வோல்ட் தான் இருக்குது அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கலி இதான் இதுலேருந்து
நமக்கு செவனின் ரெசிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அதாவது அந்த ஆர் எல் வேல்யூ இருக்குல்ல அதாவது இப்போ சர்க்கியூட்டு பார்த்துக்கோங்க இப்போ இந்த தெவனின் ரெசிஸ்டன்ஸ் இந்த சர்க்கியூட்டு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நமக்கு எந்த இடத்துல இருந்து கரண்ட் கேட்டாங்களோ அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் ஆர் எல்னு சொல்லியிருக்கேன் அப்போ இந்த ஆர் எல்லை வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஓப்பன் பண்ணுறோம் அது மாதிரி சோர்ஸ் ஓல்டேஜ் சோர்ஸ் இருந்தால் நம்ம வந்து ஷார்ட் சர்க்கியூட் பண்ணுறோம் கரண்ட் சோர்ஸ் இருந்தால் ஓப்பன் சர்க்கியூட் பண்ணுறோம் நம்ம ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளம்லேயே இதை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஆர் தெவனின் வேணும்னா இந்த ஆர் எல்லை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நமக்கு வந்து ஓல்டேஜ் சோர்ஸ்னால் ஷார்ட் சர்க்கியூட் பண்ணுறோம் கரண்ட் சோர்ஸ்னால் ஓப்பன் சர்க்கியூட் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ இங்கே ரெண்டுமே ஓல்டேஜ் சோர்ஸ் தான் இருக்குது இப்போ இது ரெண்டையும் ஷார்ட் சர்க்கியூட் பண்ணிட்டு இதை ஓப்பன் பண்ணி விட்டுலாம் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு எப்பயுமே இது மாதிரி நம்ம சர்க்கியூட்டு சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது ரீட்ராக பண்ணிக்கணும் சர்க்கியூட்டை ரீட்ராக பண்ணிக்கோங்க எப்படி நமக்கு வந்து இப்போ நடுவில் இருக்கிற டூ ஹோம் ரெசிஸ்டர் ஓப்பன் சர்க்கியூட் பண்ணியாச்சு ஓகே ஸோ அடுத்து இந்த சைடு என்ன இருக்குது ஒரு ஒன் ஹோம் இருக்குது இந்த சைடு என்ன இருக்குது ஒரு ஒன் ஹோம் இருக்குது இங்கே ரெண்டு ஓல்டேஜ் சோர்ஸ் இருந்துச்சு ஒரு டுவெல் ஓல்டேஜ் ஷார்ட் சர்க்கியூட் பண்ணியாச்சு இந்த சைடு ஒரு சிக்ஸ் ஓல்டேஜ் ஷார்ட் சர்க்கியூட் பண்ணியாச்சு ஓகே ஸோ நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சர்க்கியூட் கிடைக்கும் ஒன் ஓம் ஒன் ஓம் இந்த மாதிரி ஒரு சர்க்கியூட் கிடைக்கும் நம்ம வந்து இதில் தான் ஆர் தீவனின் என்னென்ன நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இது ஸோ ஆர் தீவனின் நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா இப்போ ஆர் தீவனின் இந்த சர்க்கியூட்டை நம்ம எப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா இப்போ வந்து ஆர் தீவனின் இது ஒரு இந்த பாயிண்ட்டை நம்ம கன்சிடர் பண்ணிணோம் இப்போ இங்கே பாருங்கள் இதுவும் இதுவும் பேரலில் தான் கனெக்ட் ஆகிருக்கு அதாவது இந்த பாயிண்ட்டும் இது எல்லா பாயிண்ட்டுமே சேம் தான் ஓகே ஸோ அதனால் நான் வந்து இப்படி வேணால் நம்ம இப்படி கூட வரைஞ்சிக்கலாம் அதாவது ஆர் தெவனைன்ஸ் ஈக்குவல் டு இது ஒரு ஒன் ஓம் இது ஒரு ஒன் ஓம் ஓகே ஸோ ரெண்டு இது என்னது ரெண்டு ரெசிஸ்டன்ஸும் கனெக்டட் இன் பேரலில் ஆர் ஒன் ஆர் டூ ஈக்குவல் டு ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ இப்போ ஒன் இன்ட்டு ஒன் டிவைட் பை ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ஓகே ஸோ இது என்ன வேல்யூ வரும் நமக்கு பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓம் இப்போ ஆர் தெவனையினோட வேல்யூ வந்து நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு என்னது பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓம் ஸோ இப்போ வந்து நமக்கு வந்து தெவனையின் ஈக்குவலன் சரிக்கூட்டு நமக்கு வரைக்கலாம் இதுலேருந்து எப்படி வரையலாம்னா தெவனையின் ஈக்குவலன் சரிக்கூட் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்லேயே பார்த்தோம் வி தீவனையின் ஆர் தீவனையின் ஆர்எல் ஓகே ஸோ வி தீவனையின் என்ன வேல்யூ வி தீவனையினோட வேல்யூ நம்ம ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் எவ்வளவு நைன் ஓல்ட் நைன் ஓல்ட் ஆர் தெவனின் கண்டுபிடிச்சாச்சு எவ்வளவு பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓம் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓம் இது வந்து ஆர்எல் ஆர் எல்லுங்கிறது நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் எந்த ரெசிஸ்டன்ஸில் கரண்ட் வேல்யூ கேட்டிருக்காங்களோ அந்த ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூ தான் இங்கே என்ன வேல்யூ ப்ராப்ளமில் டூ ஓம் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ நமக்கு வந்து ஐஎல் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கலாம் ஐஎல்ங்கிறது வேறு ஒன்றும் இல்லை கரண்ட் த்ரூ டூ ஓம் அதான் நம்ம வந்து ஐஎல்னு போட்டிருக்கோம் ஸோ வாட் இஸ் வேர் ஐஎல் ஐஎல் இஸ் ஈக்குவல் டு வி திவனைன் டிவைடட் பை ஆர் திவனைன் ப்ளஸ் ஆர் எல் ஏன்னா இது ரெண்டும் சீரீஸாக கனெக்ட் ஆகிருக்கு அதனால் ஆர் திவனைன் ப்ளஸ் ஆர் எல் ஸோ அது என்ன வேல்யூ வரும் வி திவனைன் என்ன நைன் டிவைடட் பை பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ ஸோ த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஆம்பியர் ஸோ கரண்ட் த்ரூ டூ ஓம் இஸ் எவ்வளவு த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஆம்பியர் ஸோ நமக்கு இப்போ ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸில் உள்ள கரண்ட் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து தீவனையும் தேர வச்சு பார்த்துருக்கோம் ஸோ இதில் நம்ம ஏற்கனவே நம்ம ஃபுல்லாக டீட்டெயிலாக பார்த்தாச்சு அதாவது தீவனையின் தேரமில் வி தீவனையின் கண்டுபிடிக்கணும்னா அந்த ரெசிஸ்டன்ஸை ஆர்எல்னு எடுத்துக்கிறோம் அந்த ஆர்எல்ல வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அதில் உள்ள ஓல் இந்த ரெண்டுக்கு இடையில் உள்ள ஓல்டேஜ் என்னென்னு கண்டுபிடிக்கிறோம் அதாவது ஓப்பன் சர்க்கியூட் ஓல்டேஜ் அட் த டூ டெர்மினல்ஸ் அது என்னென்னு கண்டுபிடிக்கிறோம் அதை நம்ம வந்து வி தீவனையின் எடுத்துக்கிறோம் ஆர் தீவனைங்கிறது அந்த ரெசிஸ்டன்ஸை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஓல்டேஜ் சோர்ஸ் இருந்தால் ஷார்ட் சர்க்கியூட் பண்ணுறோம் கரண்ட் சோர்ஸ் இருந்தால் ஓப்பன் சர்க்கியூட் பண்ணுறோம் இங்கே ரெண்டுமே ஓல்டேஜ் சோர்ஸ் இருந்துச்சு அதனால் ஷார்ட் சர்க்கியூட் பண்ணிவிட்டு ஈக்குவல் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் என்னென்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ கிடச்சிச்சுன்னா நம்ம வந்து ஒரு தீவனையின் ஈக்குவல் அண்ட் சர்க்கியூட் வரைஞ்சு வரையலாம் எப்படி வி தீவனையின் ஆர் தீவனையின் ஆர்எல் அப்போ இதுலேருந்து நமக்கு வந்து ஐஎல் என்னென்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஐஎல் இஸ் 